രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ നീട്ടുന്നു ഭൂരിപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങളും ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് നാലാം ഘട്ടത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇളവുകൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കും ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം പിന്നീട് ഉണ്ടാകൂ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മറ്റു ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉടനെ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കേണ്ട എന്നുള്ള നിലപാടിലാണ് പതിനെട്ടിന് ശേഷം വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന വിമാന കമ്പനികളുടെ അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കാൻ സമയമായെന്നും വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ കൈക്കൊള്ളട്ടെ എന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് എന്നാൽ മെട്രോ സർവീസുകൾ മെയ് മുപ്പത് വരെ ഉണ്ടാകില്ല മെട്രോ സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടെന്നാണ് തീരുമാനം കേന്ദ്ര നഗര വികസന മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെതാണ് ഈ തീരുമാനം മെട്രോ സർവീസുകൾ പതിനേഴിന് ശേഷം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേന്ദ്രം തള്ളി അതേസമയം സാമ്പത്തിക വ്യവസായ മേഖലകളുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ ഒഴിച്ച് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടു ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ട്രെയിൻ സർവീസ് എന്നിവ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും കേരളം നിർദ്ദേശിച്ചു അന്തർ ജില്ലാ ബസ് സർവീസ് സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് വേണമെന്നും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് ട്രെയിൻ സർവീസ് വേണ്ടെന്ന കേരളം നിലപാടെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം മിസോറാം പഞ്ചാബ് ബംഗാൾ മഹാരാഷ്ട്ര അസം തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മേഖലയിലും സ്കൂൾ കോളേജ് സിനിമാ ഹാൾ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ എന്നിവ തുടർന്നും അടച്ചിടണമെന്ന് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ട്രെയിനുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടെന്ന് തമിഴ്നാട് കർണാടക ബീഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും ആവശ്യമുന്നയിച്ചു എന്നാൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഗുജറാത്ത് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വൈറസ് വ്യാപനം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാമതാണ് ഗുജറാത്ത് ഡൽഹി കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ പ്രവർത്തനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന അതിർത്തികൾ തുറക്കരുതെന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡും മാളുകളടക്കം എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ തുറക്കണമെന്ന് ഡൽഹി സർക്കാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അതേസമയം രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ ചൈനയെ മറികടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ ദിവസവും രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചൈനയിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകൾ എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് എൺപത്തി അയ്യായിരം കടന്നു ഇന്നലെ വരെ എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് പേർക്കാണ് രോഗബാധിത സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് പേർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് പോസിറ്റീവ് കേസുകളും നൂറ്റി മൂന്ന് മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അമ്പത്തി മൂവായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് മുപ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് പേർ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് രോഗമുക്തമാകുന്നവരുടെ നിരക്ക് മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനമായി ഉയർന്നു രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗുജറാത്തിനെ മറികടന്നിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗബാധിതർ പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എട്ടായി ഉയർന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കേസുകളും അഞ്ച് മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നൈയിൽ മാത്രം മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിൽ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ പതിനായിരത്തോട് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഗുജറാത്തിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പോസിറ്റീവ് കേസുകളും ഇരുപത് മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആകെ കോവിഡ് കേസുകൾ ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടും മരണം അറുന്നൂറ്റി ആറുമായി അതേസമയം നാലായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി ഡൽഹിയിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പേർ കൂടി രോഗബാധിതരായതോടെ ആകെ കോവിഡ് കേസുകൾ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചായി മരണസംഖ്യ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നുമായി ഉയർന്നു രാജസ്ഥാനിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇതോടെ ആകെ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴായി കർണാടകയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ആയിരം കടന്നു കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മൂന്നാം ഘട്ടം കൂടുതൽ അപകടകരമാണെന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി രോഗികൾ
നടക്കത്തില്ലെന്നും മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവരിൽ അത്യാവശ്യക്കർ മാത്രമാണ് മടങ്ങേണ്ടത് എല്ലാവരും കൂടി വന്നാൽ അവർക്കും നമുക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും യോഗ്യരായവർ ഇനി നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താനുണ്ട് അവരെ എല്ലാം ഘട്ടം ഘട്ടമായി നാട്ടിലെത്തിക്കും പൊതുഗതാഗതം വേണോ എന്ന് സാഹചര്യം നോക്കി തീരുമാനിക്കും അന്തർ സംസ്ഥാന ഗതാഗതം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി കേട്ടതിനു ശേഷമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു